good evening good evening good evening everybody good evening sir good evening sir good evening seri pa nama nete class la adha last class la nama edha pathi paathirukkom edha pathi padichirukkom like cases like cases enna adu like cases endradhu enna adu nodin vagaigal sir aama nodin vagaigal ah nodigal epdi vagaipaduthrom அதனுடைய என்னென்னலாம் அது மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அதன் அடிப்படையில அது எப்படி பிரிச்சோம்னு படிச்சோம் ரைட்டா ஸ்ரீநிதி நொதிகளை எத்தனை வகுப்புகளாக பிரிச்சிருக்காங்க நொதிகளை எத்தனை வகைகளாக பிரிச்சிருக்காங்க பிரகாஷ் என்னோ <laughs> 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 வகுப்புகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்கிறது செயல்படக்கூடிய நொதிகள் ஒரு தலப்பொருள் இருந்து இன்னொரு தலப்பொருளுக்கு ஒரு வேதி அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை மட்டும் மாற்றுவது அதுதான் டிரான்ஸ்பரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சோம் ரைட்டு அடுத்தது நொதியின் செயல்பாட்டை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் அல்லது நொதியினுடைய செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய காரணிகள் என்பது என்ன வெப்பநிலை பி எச் தலைப்பொருளின் சரி அப்புறம் இன்னும் ஒண்ணு கூட அஹ் ஏதாவது வேலையை காரணிகள் படிச்சோம் வேற ஏதோ ஒண்ணு ஒண்ணு கூட சொன்னேன் என்னது செயல்பாட்டை பாதிக்கின்றன எந்த வெப்பநிலையில் வினையூக்கியாக செயல்படக்கூடிய நொதியானது நன்கு செயல்படுகிறதோ அந்த வெப்பநிலை உகந்த வெப்பநிலை படிச்சுமா அதுதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் முப்பது டிகிரி முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுல இருந்து இருபதுல இருந்து முப்பது அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்போம் உகந்த வெப்பநிலை ரைட்டு அதே போல உகந்த பிஹெச்னா ஆப்டிமம் பிஹெச்னா என்ன அர்த்தம் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ அதே மாதிரிதான் எந்த அமிலக்கார சமநிலையில் வினையூக்கியாக செயல்படக்கூடிய நொதியானது நன்கு செயல்படுகிறதோ அந்த பிஹெச் நாம உகந்த பிஹெச் அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்டா தலைப்பொருளின் தெரிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நொதியின் செயல்பாடு என்னவாகும் தலப்பொருளின் செறிவு அதிகரித்து கொண்டே போனால் ஒரு கட்டத்துல 
அதிகரித்து கொண்டே போனால் நொதியினுடைய செயல்பாடு என்னவாக அமையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரை அதிகரிக்கும் சார் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் அது வரை அதிகரிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்ட்ரைட் ஆப் ஆயிடும் சார் டவுன் ஆயிடும் சேச்சுரேஷன் லெவல் அடைந்த பிறகு நார்மலா தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் உயராது அப்படின்னு படிச்சோம் ரைட்டா ரைட் லாஸ்டா லைகேசஸ் அப்படின்னு ஒரு வகையிலான நொதிய சொன்னோம் லைகேசஸ் என்பது என்ன என்ன வேலை பாப்பான்னு படிச்சோம் குறிப்பிட்ட பிணைப்புகளை அதாவது கார்பன் கார்பன்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு கார்பன் ஹைட்ரஜன்களுக்கு இடையே பிணைப்பு அப்ப பிணைப்புகளை இணைப்பதற்கு பயன்படக்கூடியதுதான் படிச்சோம் கரெக்டா நாம இப்ப எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இணை காரணிகள் கோஃபேக்டர்ஸ் அந்த நொதிகள்லயே யாருக்கு வரும்போது மைக்க மியூட்ல போடுங்க பா தயவுசெய்து சொல்றேன் இல்லனா நாங்க ரிமூவ் தான் பண்ணுவோம் நான் எத்தனையோ வாட்டி வான் பண்றேன் புதுசா வர்றவங்க வந்த உடனே மைக்க மியூட் போடுங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்க தனிமையா இருந்து அட்டன் பண்ணுங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத இடத்துல அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் கேட்கவே மாட்டீங்கப்பா ரைட் இணை காரணிகள் கோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்ப நொதிகள் பொருத்த மட்டும் இல்ல நொதி புரதத்தை போல நொதிகள்லயும் முதநிலை அமைப்பு இரண்டாம் நிலை அமைப்பு மூன்றாம் நிலை அமைப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க அப்ப நொதி ஒரு பாலி பெப்டைடுகளை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக சொல்லுவாங்க பாலி பெப்டைடு சங்கிலி மாதிரியான அமைப்பை தோன்றுவிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா நொதி என்பது புரதம்னு சொல்லிடுறோம் ஆனா ஒரு சில சமயங்கள்ல புரதம் அல்லாத பகுதிகளை கூட நொதிகள் கொண்டிருக்கின்றன சரியா அப்ப புரதம் அல்லாத பகுதியை தான் நாம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இணை காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் நொதிகள் ஒன்று அல்லது பல பாலி பெப்டைடு சங்கிலிகளை உருவாக்குகின்றன நொதிகள் ஒரு வினைகளை ஊக்கியாக செயல்படும் படிச்சோம் அது பல பாலி பெப்டைடு சங்கிலிகளை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன எனினும் பல சமயங்கள்ல நொதிகளானது புரதம் அல்லாத பகுதியான இணை காரணிகளை கொண்டிருக்கின்றன அப்ப நொதிகள்ல புரதம் உள்ள பகுதியும் இருக்கு புரத மற்ற பகுதியும் இருக்குப்பா நொதிகள்ல புரதம் உள்ள பகுதி இருக்கு புரத மற்ற பகுதியும் இருக்கு அப்ப புரதம் அல்லாத பகுதியான எதை தோற்றுவிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க இணை காரணிகள் அப்ப கேள்வி வரலாம் இல்ல நொதிகள்ல நொதிகள்ல புரதம் அல்லாத பகுதி எதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் இணை காரணி இணை காரணிகள் நொதிகள்ல புரதம் அல்லாத பகுதி இணை காரணிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ரைட் இது நொதியில் அமைந்து வினையினுடைய வேகத்தை ஊக்குவிக்க பயன்படுகிறது அப்ப பாருங்க நொதியில புரதம் அல்லாத பகுதி தான் இணை காரணம்னு சொல்லிட்டோம் இது நொதியில என்ன வேலையை செய்கிறது வினையினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்க செய் அல்லது ஊக்குவிக்க செய்கிறது அதுதான் இந்த இணை காரணிகளுடைய வேலை இங்க படத்தை பாருங்க அப்ப இது ஒரு வினை ஊக்கியா சார் ஆமா வினை ஊக்கி போல செயல்படும் வினைய ஆஹா ஐயோ வினை ஊக்கி அந்த வினையினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்க செய்வது டைரக்டா இல்லாம நொதியோட ஒரு பாட்டு தான் இப்ப பாருங்க இப்ப கோ ஃபேக்டர்ன்றது தனி கிடையாதுங்க நொதி இல்லாம தனியா இணை காரணி மட்டும் வேலை செய்யாது புரியுதா புரியலையா புரியுது சார் புரியுது நொதியோட சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்க செய்யும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்ப ஜென்ரலா நொதி தான் வினை ஊக்கின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப அந்த நொதிகள் வினையூக்கியாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேகத்தை வேகத்தை அதிகரிக்க செய்வதற்கு கோ ஃபேக்டரும் உதவுகிறது இது நொதியில புரதம் அல்லாத பகுதி அதுதான் முக்கியம் வேற எதுவும் கிடையாது சரி இங்க பாருங்க இது இணை காரணி கோ ஃபேக்டர்னா இணை காரணி அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து நான் புரோட்டீன் போஷன் சரியா புரதம் அல்லாத பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் புரதம் அல்லாத பகுதின்னு சொல்றது தான் இது இங்க பாருங்க இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்கு நொதியிலே அப்போ என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லயும் அப்போ என்சைம் தான் அப்போ நொதி அல்லது அப்போ என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்சைம் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இது இங்க பாருங்க இது என்ன என்ன பகுதி புரத பகுதி அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப இந்த புரத பகுதி மட்டும் தனித்து இருந்தா 
அது என்னவாக இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் செயல்படாத நிலையில் தான் இருக்கும் அப்ப செயல்படாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய புரத பகுதியான அப்போ எந்த இமை ஊக்குவிக்கக்கூடியது செயல்படுத்தக்கூடிய தூண்டுவது யாருங்க தூண்டுவது யாருங்க இங்க சாரி ஒரு பவர் கட்டு சின்ன பிரச்சனை தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப கேக்குதா பேசுறது கேக்குதா தம்பிகளா நான் பேசுறது கேக்குதா அதிலே சொல்ல மாட்டீங்களேப்பா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா தானே கரெக்டா இருக்கும் ரைட் கொஞ்சம் லைட்டா கேட்கல சார் ரைட் ஓகே ஓகே ஒண்ணுல பவர் கட்டு வேற எதுவும் இல்ல இப்ப நான் என்ன சொன்ன ஒரு நொதி அப்படின்றது இங்க பாருங்க ஒரு நொதி பொதுவா நொதிகள் புரதம்னு நம்ம சொல்றோமா சொல்றோமா இல்லையா அப்ப ஒரு நொதி என்பது எதை எதை உள்ளடக்கியது அப்படின்னா புரத பகுதி அண்ட் புரதம் அல்லாத பகுதி புரத பகுதி புரதம் அல்லாத பகுதி அந்த புரத பகுதியை தான் நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க அப்போ என் சொல்றோம் புரத பகுதி என்ன சொல்றோம் அப்போ என் சொல்றோம் புரதம் அல்லாத பகுதியை நாம என்ன சொல்றோம் இணை காரணி கோ ஃபேக்டர்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா அப்ப புரத பகுதி மற்றும் புரதம் அல்லாத பகுதி இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் எதை கொடுக்குது ஒரு முழு நொதியை தருகிறது ஆங்கிலத்துல ஓலோ என் சொல்றோம் புரியுதா புரியுதா புரியலையாப்பா புரியுது சார் எஸ் சார் ரைட் அப்ப சும்மா அப்படியே பார்த்த உடனே பார்த்துட்டு கரெக்டா நம்ம கேட்கறோம்னா அது கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் அப்ப இங்க வந்து பாருங்க இது வந்து புரத பகுதி அப்போ என் சார்னு சொல்லிடுறோம் அப்ப இந்த புரத பகுதி மட்டும் தனியா எப்படிதான் இருக்கும் செயல்படாத நிலையில் தான் இருக்கும் இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் இது புரியுதா இணைகிறதோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு முழுமையான நொதி கிடைக்கும் அப்ப இங்க பாருங்க இது ஒரு இன்ஆக்டிவ் பார்ட் அப்போ என்சைம் என்பது ஒரு செயல்படாத பகுதி அதுல இந்த கோ ஃபேக்டர் துணை காரணி இணைந்த பிறகு துணை காரணி யாருங்க ஆக்டிவேட்டர் தூண்டி வைப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது தூண்டி வைப்பான் அதாவது இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொளுத்துன்னா கூட சின்ன தீக்குச்சி தேவையில்ல அந்த மாதிரி இங்க ஆக்டிவேட்டரா யார் இருப்பான்னா துணை காரணி அப்ப இங்க பாருங்க ஒரு நொதியில ஒரு நொதியில புரதம் உள்ள பகுதி அப்போ என்சைம் புரதம் அற்ற பகுதி துணை காரணி இவை ரெண்டும் சேர்றது தான் முழு என்சைம் சொல்றோம் இது புரிஞ்சிச்சா இந்த முழு இப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த சப்செட் வந்து இணைய முடியுமா ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த சப்செட் புரத பகுதியான அப்போ என்சைமோடு இங்க இருக்கக்கூடிய சப்செட் இந்த சப்ஜெக்ட் டைரக்டா இந்த இடத்துல வந்து இணைய முடியுமா பாத்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதோட ஷேப் இதோட ஷேப் ஒத்து போதாமா 
ஒத்து போறாங்க அப்ப அதுவே அதுவே இந்த துணை காரணி இணைந்த பிறகு சப்ஸ்டேட் இணையக்கூடிய தளம் கரெக்டா அமைகிறதா ஆக்டிவ் சைட் கரெக்டா பொருந்துகிறதா எஸ் சார் அவ்வளவுதான் பா கான்செப்ட் அப்ப ஒரு நொதி என்பது புரதம் உள்ள பகுதியும் புரதமற்ற பகுதி என ரெண்டையும் கொண்டு இருக்கிறது அதுல புரதம் உள்ள பகுதி அப்போ என் சொல்றோம் புரதமற்ற பகுதிய இணை காரணின்னு சொல்றோம் அந்த இணை காரணி இணை காரணி அப்போ என்சைமோடு இணைந்து அதை தூண்டி விடுகிறது தூண்டி விடுகிறது எதற்காக நான் தலப்பொருளோடு இணைவதற்காக தூண்டி விடுகிறது அப்ப துணை காரணியும் அப்போ என்சைமும் இணைந்த ஒரு பகுதி ஹோலோ என்சைம்னு சொல்றோம் இது புரிஞ்சிச்சாயா இந்த கான்செப்ட் அவ்வளவுதான் இந்த இடத்த பாருங்க நொதியினுடைய கூறுகள் ஒரு நொதின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னென்ன கூறுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க இங்க பாருங்க அப்ப அப்போ என்சாய்ம் இங்க கீழே இருக்கிறது அடியில இருக்கிறது அப்போ என்சாய் அப்ப அப்போ என்சாய்ம்னா என்ன சொன்ன புரத பகுதி புரத பகுதி ரைட் இங்க பாருங்க துணை நொதி அல்லது துணை காரணி என்னன்னு சொன்னார் ஊக்குவிப்பான் என்ன பகுதி அது ஊக்குவிப்பான் இல்ல தூண்டுவிப்பான் ஊக்குவிப்பான் கரெக்ட் கிடையாது தூண்டுவிப்பான் புரதம் அல்லாத பகுதியா துணை காரணி என்றது புரதம் அல்லாத பகுதி தான் நம்ம துணை காரணி அல்லது இணை காரணி அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட்டா அப்ப இந்த அப்போ என்சாய் புரத பகுதி துணை காரணி புரதம் அல்லாத பகுதி இது எல்லாம் சேர்ந்த பிறகுதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஒரு முழு நொதி கிடைக்கிறது ஓகேவா இந்த நிகழ்வில் முழு நொதியில் உள்ள புரத பகுதி அப்போ என்சாய்ம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப அப்ப பாருங்க முழு நொதிய ஆன பிறகு முழு நொதிக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீங்க முழு நொதி முழு நொதிக்கு முன்னாடி அப்போ என்சாய் தனியா இருந்ததா தனியா இருந்ததா அப்புறம் துணை காரணி அது கூட சேர்ந்துச்சா புரத பகுதி புரத வல்லாத பகுதி எல்லாம் உடனே இணைந்த பிறகு முழு நொதி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் டேரக்டா இதுல அப்போ என்சைம் நம்ம புரத பகுதின்னு சொல்லிடுறீங்க இங்க இன்னும் வேணும்னா கூட இங்க பாருங்க அப்போ என்சைம் என்பது புரத பகுதி இது இனாக்டிவ் நிலையில தான் இருக்கும் செயல்படாத நிலையில தான் இருக்கும் எப்பொழுது இந்த துணை நொதி அல்லது துணை காரணி என்ற கோ என்சைம் இங்கு இணைகிறதோ அதாவது புரதம் அல்லாத பகுதி தூண்டுவிப்பான் இணைகிறதோ அப்பொழுதுதான் முழு நொதியாக மாறுகிறது சரியா முழு நொதியாக மாறிய பிறகுதான் அந்த இடத்துல தலப்பொருளானது இணையக்கூடிய வாய்ப்பை இது வழங்கும் சரியா ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இது கூட சேர்ந்த பிறகு ரெண்டுமே ஆக்டிவா இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் ரைட் இணை காரணிகளை நம்ம மூணு வகையா பிரிக்கலாம்பா சரியா இப்ப இப்பதான் நான் சொன்னேன் இணை காரணிகள்லாம் என்ன சொன்னேன் மேலும் மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்னு துணை நொதிகள் துணை காரணிகளை தான் நம்ம துணை நொதிகள்னு கூட சொல்லிட்டோம் அண்ட் மூணாவது உலோகாயணிகள்னு நம்ம மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் அந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா ரைட்டியா ஃபர்ஸ்ட் பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி முதல்ல வந்து பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி பிராஸ்தட்டிக் தொகுதினா என்ன நொதியினுடைய அப்போ புரதத்துடன் இணைந்து காணப்படும் சிறிய கரிம மூலக்கூறு இதுதான் முக்கியம் சின்ன ஒரு கரிம மூலக்கூறு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி அப்ப நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நொதி இல்ல அப்போ புரதம்னு இருக்கு அப்போ புரோட்டீன் அது கூட ஒரு சிறிய கரிம மூலக்கூறு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் யா என்னன்னு சொல்றோம் பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஓகே சார் ஓகே இது இறுக்கமாக பிணைக்கப்படுவது அடிப்படையில் மற்ற இணை காரணிகளில் இருந்து வேறுபடும் அப்ப மூணு வகையான இணை காரணிகள் நம்ம இங்க சொன்னோம் ஆனா இந்த மூணு வகையான இணை காரணிகள்ல அப்போ புரதத்தோடு எது மிக நெருக்கமாக நல்லா டைட்டா பிணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுதான் இந்த பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி தான் அதனால இந்த பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி துணை நொதி மற்றும் அந்த இன்னொரு கரிம காரணி இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து வேறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க பாருங்க 
cofactors that bind tightly to proteins or enzymes இங்க இந்த மாதிரி டைட்டா இணைஞ்சி இருக்கிறது தான் நாம என்ன சொல்றோம் பிராஸ்தடிக் தொகுதி அப்படினு சொல்றோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெராக்சிடேஸ் இந்த எடுத்து காடு ரொம்ப முக்கியம் பெராக்சிடேஸ் மற்றும் கேட்டலைஸ் சோ பெராக்சிடேஸ் மற்றும் கேட்டலைஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்ற வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது அப்ப கேட்கலாம்ல ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்ற வினையூக்கியாக செயல்படுவது எதுன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும் செயல்படுகிறது இது இதுல இங்க பாருங்க இது வந்து எது வினையூக்கியா செயல்படுறது காரணம் பிராக்சிடைஸ் கேட்டலைஸ் என்ற நொதிகள் ரைட்டா இதுல ஒரு பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி கரிம தொகுதி ஒண்ணு இருக்கு சின்ன மூலக்கூறு அது எதுனா ஹீம் சரியா இந்த ஹீம் தான் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சரியா இந்த இதுதான் பிராஸ்தட்டிக் தொகுதின்னு சொல்றோம் அப்ப பெராக்சைடே பெராக்சிடேஸ் மற்றும் கேட்டலைஸ் அப்படின்றது நொதிகள் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்று வரக்கூடிய வினையில ஒரு வினை ஊக்கியாக செயல்படுகிறது பெராக்சிடேஸ் கேட்டலைஸ் அந்த நிகழ்வுல அந்த நொதியில அப்போ புரதத்தோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி எதுனா அது ஹீம் தான் வேற எதுவும் கிடையாது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க இது என்னது எச் டூ ஓட்டு என்னதுப்பா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்றப்படுகிறது எந்த நொதியின் முன்னிலையில எல்லாம் அப்படியே அமைதியா இருங்கப்பா எல்லாரும் அமைதியா இருந்துருங்க இல்லை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்றுதுன்னு சொன்ன எந்த நொதி அதை மாற்றுதுடாஸ் நொதிடா பெராக்சிடேஸ் கேட்டலைஸ் இப்பதான் இது என்னடா இது இது என்னது இது என்னது இது பெராக்சிடேஸ் கேட்டலைஸ் எல்லாம் என்னது இது நொதி தான் நொதி தான் அப்ப இங்க பாருங்க H2O2 ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்னவா மாற்றப்படுகிறது நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்றப்படுகிறதுன்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த செயல்பாடு நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்றுவதுல வினையூக்கியாக இங்க யார் செயல்படுறது அந்த இதுல அந்த நொதியில ஒரு பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி இருக்கு அது எதுனா ஹீம் தான் போதுமா நினைக்கிறேன் இது யார் இது அயன் சரியா இங்க பாருங்க இது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்னவாக மாற்றுகிறது வாட்டராக மாற்ற நீராக மாற்றுகிறது பிளஸ் ஆக்சிஜனாக மாற்றுகிறது இந்த நிறத்துல இங்க பாருங்க கேட்டலேஸ் சரியா கேட்டலேஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க பெராக்சிடேஸ் இது போன்ற நொதிகள் இங்கு ஈடுபடுகின்றன இதில் இதில் ஈம் என்பது பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி ஓகேவா ஒரு பகுதியாக கூட நீங்க சொல்லிக்கலாம் இதுவும் ஒரு கரிம பொருள் தான் பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி மாதிரி இதுவும் ஒரு கரிம பொருள் தான் ஆனா அப்போ என் செய்யப்படும் இதனுடைய தொடர்பானது வினை நடைபெறும் போது வினையூக்கி நிலையற்றதாக அமைகிறது அதான் முக்கியம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராஸ்தட்டிக் தொகுதி நல்லா நெருக்கமா அமைஞ்சிருக்கும் இங்க அப்போ இந்த துணை நோதிகளுடைய தொடர்பு வினை நடைபெறும் பொழுது எப்பொழுது வினை ஒரு நிகழ்வு நடக்குதோ அந்த சமயத்துல நிலையற்றதாகவே இது அமைந்து விடும் சொல்றோம் இந்த படத்தை பாருங்க அப்போ என்சைம் பிகான்ஸ் ஆக்யூ பை பைண்டிங் ஆப் கோ என்சைம் ஆர் கோ பேக்டர் டூ என்சைம் அதாவது இது அப்போ என்சைம் இது வந்து அப்போ என்சைம் அப்போ என்சைம் என்ன சொன்ன என்ன பகுதி புரத பகுதி 
சரியா இது கரெக்டா இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆனா தான் இது கூட யார் வந்து இணைகிறா சப்செட் வந்து இணைய முடியும் ஸோ ஓலோ என்சைம் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் அசோசியேட்டட் கோ ஃபேக்டர் ஆர் கோ என்சைம் பைண்ட் டு தி என்சைம் ஆக்டிவ் சைட் நொதிகளுடைய செயல்பாட்டு தளத்தில் இந்த கோ என்சைம் அல்லது கோ ஃபேக்டர் இணைந்த பிறகுதான் அது செயல்பாட்டுக்கு வரும் அப்ப எப்பொழுது பிணைகிறதோ நொதி எப்பொழுது செயல்பாட்டுக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் கோ என்சைம் ஆனது இணைகிறது இப்ப புரியுதா மேலும் பல்வேறு நொதிகளின் வினையூக்க வினையில் இணை நொதிகள் இணை காரணிகளாக செயல்படுகின்றன நிறைய வினை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இணை நொதிகளை கோ என்சைம நம்ம வேற மாதிரி என்னும் சொல்லலாம்னு சொன்ன இணை காரணிகள் போலவே அவைகள் செயல்படுகின்றன சொல்றோம் ஓகேவா முக்கிய வேதி வினைகளில் துணை நொதிகளின் கூறுகளாக வைட்டமின் துள் உண்ண பாரியா முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்சன் நடக்குதுயா அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்ல துணை நோதி கோ என்சைம் உடைய ஒரு பார்ட்டா அந்த எலமெண்ட்ஸா யார் இருக்கா அப்படின்னா விட்டமின்கள் காணப்படுகின்றன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணை நொதி எதுனா நிக்கோட்டினமைட் அடினை டைநிக்லோட்டைட் என்ஏடிஹெச் டூ என்ஏடிபிஹெச் டூ இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா அதுல துணை நொதியான நிக்கோட்டினமைட் அடினை டைநிக்லோட்டைட் அதுதான் நம்ம ஷார்ட்டா என்ன சொல்றோம் என்ஏடினு சொல்றோம் அண்ட் என்ஏடிபி நிக்கோட்டினமைட் அடினை டைநிக்லோட்டைட் பாஸ்பேட்னு வரும் ஓகே இது இந்த மாதிரி இது வந்து துணை நொதிப்பா யாரு என்ஏடியும் என்ஏடிபியும் ஒரு துணை நொதி இது நான் இப்பதான் சொன்னோம் துணை நோதிகளின் கூறுகளாக வைட்டமின்கள் இருக்குன்னு இதுல இதுக்குள்ள யார் இருக்கா அப்படின்னா விட்டமின் நியாசின் அதாவது விட்டமின் பி த்ரீ காணப்படுகிறது அப்ப கேள்வி வரலாம் என்ஏடி என்ஏடிபி போன்ற துணை நோதிகளின் உட்கூறுகளாக இருப்பது எது என்ன பதில் சொல்லணும் வைட்டமின் பி த்ரீ அதாவது நியாசின் நியாசின் கிடைக்கும் நியாசின் செயல்பாட்டிற்கு உலோக அயனிகள் தேவைப்படுகின்றன செயல்பாட்டிற்கு மெட்டல் அயன் கூட ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்கிறது இந்த உலோக அயனிகள் செயல்பாட்டு தளத்தில் அதாவது ஆக்டிவ் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பக்க சங்கிலியுடன் ஒருங்கிணைவு பிணைப்புகளை கோஆர்டினேஷன் பாண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நொதிகள்ல இருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டு தளத்தில் ஒருங்கிணைவு பிணைப்புகளை உருவாக்கக்கூடியது எதுனா உலோக அயணிகள் தான் சரியா அப்ப செயல்பாட்டு தளத்தோடு இந்த பிணைப்புகளை கோஆர்டினேஷன் பாண்ட ஃபார்ம் பண்றவரு யாரு உலோக காரணிகள்னு சொல்றோம் அதே சமயத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒருங்கிணைவு பிணைப்புகளை தளப்பொருளோடு ஏற்படுத்துகின்றன எது கூட கோஆர்டினேஷன் பாண்டு செயல்பாட்டு தளத்திலிருந்து தளப்பொருள் சப்செட்டு கூடவும் சேர்ந்து ஏற்படுத்துகிறது எது இந்த உலோக காரணிகள் அல்லது அயனிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் கார்பாக்சி பெப்டேஸ் என்ற புரோட்டோலைட்டிக் நொதி அதாவது புரோட்டீனை உடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலான நொதி அதனுடைய துணை காரணி எது அப்படின்னா துத்தனாகும் அப்ப இந்த உங்களுக்கு எந்த நொதிக்கு எந்த துணை காரணி அப்படின்னு கூட கேள்வி வரலாம் கார்பாக்சி பிப்டேஸ் என்ற புரோட்டோலைட்டிக் நொதியுடைய துணை காரணி யாருனா சுத்தனாகும் நொதியில் இருந்து துணை காரணியானது நீக்கப்படும் பொழுது வினையூக்க செயல்பாடானது ஏற்கப்படும் அப்ப இந்த நொதியோட சேர்ந்து புரோட்டோலைட்டிக் இந்த கார்பாக்சி பிப்டேஸ் என்ற நொதியோட சேர்ந்து சுத்தனாகும் இருக்கணுங்க அப்படி இருந்தாத்தான் இருந்தாத்தான் வினையூக்க செயல்பாடு நல்லா நடக்கும் அதுவே அங்கிருந்து நீங்க இதை நீக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் உங்களுடைய வினையூக்க செயல்பாடானது என்ன இடம் புரிஞ்சிச்சா பாருங்க இப்ப கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் இது ஒரு புரோட்டோலைட்டிக் நோதிங்க சரியா இதனோட துணை காரணியா யார் இருக்கணும் ஜிங்க் இருக்கணும் இங்க இருப்பாங்க இதுதான் ஜிங்க் ஜிங்க் கண்டிப்பா இருக்கணுங்க இருந்தா தாங்க அந்த வினையூக்க செயல்பாடு நல்லா நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகாது வினையூக்க செயல்பாடானது இழந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அப்ப எந்தெந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு எது துணை காரணி சரியா எந்த விட்டமனை கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா படிச்சுக்கணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாங்க உயிர் மூலக்கூறுகள் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு வகுப்புகளாக படிச்சிருக்கோம் ஓகே
ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா புரிஞ்சுச்சா நாலு பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு மற்றவங்களாம் அப்படியே அமைதியா இருந்துடலாம் ரைட்டு என் கிளாஸ்லயும் இப்படிதான் இருக்கிறீங்க எல்லா கிளாஸ்லயும் பதில் சொல்ல மாட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல ஏப்பா என்னப்பா கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டீங்க ரைட்டுப்பா எல்லாத்தையும் நான் எப்ப தெரிஞ்சுக்கணும் டெஸ்ட்ல தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே